Shqipëria ka njohur 25 ministrat të brendshëm pas viteve të diktaturës. Rëdh gjysë ma e tyre, u larguan me buj nga ky pozicion për shkak të skandaleve që u shkaktuan. Protesta, vrasje qytetarësh, trafik droge e deri në arestime janë pjesë e historisë të tyre. Ky dokumentar do të pasyroj një profil për ministrat e brendshëm të 30 viteve të fundit. Por ne do të ndalemi kryesisht të kataj që ka nikur me skandale nga ky posti rëndësishëm. është data 8 djetor 2020. Dita e rinis do të përgjake i nga dy krisma në mesnat. Një polis që lonë biterion 25 vjeqar, Klodian Rasha, duke i marë jetën. Doj policia! Vrasja tragjike, pas shpine, prej jam i bindur paftësis profesionalet të strukturave të policis për t'i trajnuar dhe kualifikuar punojnës të policis, prej paftësis vetë policit që është në nakuzi cili gjithashtu është viktim e këti sistemi korruptiv dhe kriminal në mënyrën se si pushteti politik për e përdor policin, Pra e gjitha kjo shërbeu për të eksploduar atë që pondodhë. Mungesa e disiplinës në zbatimin e regulloreve të të sjellurit që janë të shkryurë shumë qartë, të të sjellurit të një individi antari organizatës policisë shtetit në një aksion dhe pastaj regulloreve të përdorimit armës, në të rrish ka sjellë atë pasoja tja. Të nesërmen, me qindra qytetarë dolen në protesta, ku kërkonin largimin e ministrit të brendshëm. Kjo protest njësi për një qështje të drejt, mbrasin e pa drejt një djali të ri, dhe degjenoj shpet një protest kundër gjithë shkaja, jo kundër meje. Êshtë një protest në fakt që persiston në një pjesë shëqisë shqiptare që nga kryimi saj, që nga themelimi shtetit, një persistencë për tjera në shtetit. Në bëhet shpesh një akus në shqiptarve që nuk jemi taft për të qeverisur, ose vetë qeverisur. Dhe protestat sa natyre i kontribojnë të një qëndrimit faktante shqiptar. Sander Leshaj është ministri fundit që ju desh të jep të dorejqen pas një gjarje së ndodhur. Ministri Leshaj natyrisht demonstroj ju vetëm respektimin e standartit që ne, socialistët, e kemi silë në Shqipëri, të tjerë para në shkur, por në kranë tjetër të regoj edhe për gjishmërin e një dritusi politik të ministrisë së brëndshme në to të rjetë vita. Unë e vlerësoj, është një akt moral, si që cilësoja, është dhe një akt politik, pa dyshim, është një akt për gjishmërije, por unë në vënd të ti, pra unë në vënd të Sandrit si ministrë, do të kisha vepruar me masa administrative ndaj strukturave në varsit ministrit. Do rejë që është dhënë si reflektim ndaj dy faktor, e para ndekja e pa drejtë një gjallit tri, dhe së dyti akuzat monstruoze dhe pa drejta nga personat të cilët u munduan të ngrenë gjishtin akuzës kundër meje dhe të ngrenë dorën e goditjes kundër policisë shtetit. Lesha i vinde nga radhët e ushtris dhe shpesh që e general në policinë e shtetit. Afrimi ti me partinë socialiste, unë gjithë që në vitin 2012, kërë emri ti u përkra nga shkrimtari Ismail Kadare si një kandidatur për postin e presidentit të Republikës. Pas këti momenti, Leshaj, i cili ishte dhe zëvëndës shefi shtabit të bërgjithë shumë të ushtris, për plase dhe me qeverinë e pëdës, po sa qërisht me krerët e Ministrisë të Mbrojtjes. Dhe kjo historia e që militarizoj policinë, apo e këthejo si ushtrije të jeme, Nuk bënë sens, nuk ka logjik. Ushtria për cilë më flasim, 
në shushtrije i vëndi antartë natos. Me ardhjen e Partisë Socialiste në pushtet, Sander Lesha i punon për disa vite si këshiltari siguris pran Krye Ministrit deri në 23 nëntor 2018, kur merë postin e Ministrit të Brendshëm. A i është Ministri më jegër sa i përket për balimi të protestave, ndo shta kjo edhe për faktin sa i vinte nga radhët e ushtris. A tëre i pjekin qoftë se Ministri Brendshëm do të kishe qënë dikur zoolog ose veteriner, Policia do të mërë të trajte një një stale dhe poplin do të trajton të si kafsh. Apo një qofë se paska qenë doktor, do të trajton të policit si pacient dhe poplin si të smur. Këto e në absurditete, dhe më thënë janë gafa logike në arsutim. Që ditët e pare të ardhjes në pushtet, Lesha ju përbal me protestat e dhunshme të banorve të astirit. Pas kësaj proteste, Një tjetër me madhe do të organizoj nga studentët. Mua vjen keqë që Sandri u identifikua si njeriu i përdorimi të gazit në tejkalim të autoritetit. Jo se e ka përdorur ministri, a është atribut i veprimit që bëjnë forzat e policis, por ministri ka përgjejsin dhe pikë së pari duhet të mbroj qytetarë. Protesta vazhdoj për dit me radh me organizimet të pavarurat të studentve që kulmuan në protestën e par masive të datës 8 djetor të vitit 2018. Bojkodi leksioneve vazhdoj për gjatë gjithë muaj djetor. Në muaj një anar, studentet blokuan ambjendet e fakulteteve si shenë protesten da i mos plëtsimit kërkesave. Në orët e para të mgjezit të njëmdjet janarit, Policia private në bashkëpunim me policinë e shtetit, ndërryn dhunshëm në fakultete, në përpjekje për tejqur kariget dhe bangat e vendosura si barikat para dyerve. Kuj ka që një faktor pengus, i cili ka nga dajtsuar disa prioritet e reforma që kam patur që dhe im të realizoj. Me gjithse nuk i ka penguar në dajtuar, po ka ullur pak rritmi, gjëra që mund ishim bërë në një kocaktur, janë bërë pak më vonë, ose janë në finalizime si për. Në të gjitha këto protesta, policia e ka përdorur forcen, spraj djegës dhe gazin lëtë cjelës. Në të gjitha këto episode, për erë të parë në Shqipëri, një minister do të etiketoj si Sander Kimiku, për shkak të gazit që është përdorur në protesta. Do të ishet mërë, po të më kishin etiketuar Sander Balistiku. Se këta që mua më etiketojnë Kimik, vetë janë balistikë. Ka në vrarë njerës, besoj balistikë e kuptoni, po për shiku si tujtë dhe them që është shkenca që mërët me fluturimin e plumëve në ajerë. Ta e në balistikë, të përjeqë, kanë prodhuar gjakë dhe të vrarë. Nërësa unë me atë kimin ti, me që se doni, kam kursyër jetë në Shqiptarve. Ajo kimia ime ka bërë që mos vritë e njerës. Ajo kimia ime ka bërë që njerësit të shkojnë darë këtë shpia, jo në varesë. Brenda Partisë Socialiste, ata e cilësonin si një ministar arrogant, kryenec, kokfort, që nuk përkulej let. Madi edhe kurdha do reqen, e krasoj veten me Antona Rapin, një letrar shqiptar ishuar, i cili shërbeu si regjendi qeveris kukull të ndërtuar nga nazistët Gjerman në Shqipëri. A di që kam shurë tekstin e dorë heqës, kam qenë me një dozë emocionalet saktuar. Padra Antonin aso kohë e thoshtë e që po ta pranoj është marzi, po ta refuzoj, është dopsi në zgjotat a bëjë këtë marzi, për arsyë e se kisha jetë më të mirë për para se isha erdhe këtu. Edhe kure kam pranuar këtë detyre, më shkujtuar, ajo dilema e patra Antoni që nuk ndjej keqar dhe për vendimin e marrë. Asë atërë kure pranova, asë tani që po e le. Tani le të rikëthemi pas në ko, në vitin 1991. Ministri Brenqëm i asaj kohë do të ishte Gramoz Ruqi. Këtë post, a i e mbajti nga shkurti dheri në majtë vitit 91. Gramoz Ruqi, gjatë gjithë kohës, a i njohim, para kjetë një statur politike të qëndrushme, të vazhdushme, njëri seriozë dhe njëri me pushtet në partin socialiste. I që loj në një kohë ndryshime shumë të forta politike. Për më te, për në vitin 91, kishtë edhe interferenca të më dha të shërbimeve sekrete të shumë vëndeve në teritorin Shqipërës. Gramoz Ruqi, gjatë kohë si minister, do të përbalej me protestën e përgjakshme të shkodrës. 
Zgjidhjet e para aptyra liste të 31 marsit 1991 u fituan nga partia e punës. Ju lutem bani që si ju lutem. Por ky rezultat u prit me zhgënjim të madhe revolt veçanërisht në Shkodër. Greqendra e Veriut ishte një ndër qytetet më të goditura nga diktatura gjatë regjimit gjysë më shekullor monopartiak. Të bindur se zhjedhet ishin manipuluar nga partie e punës dhe sigurimi shtetit, më shtetësit e partiz demokratike vendosën të mbaj në datën 2 pril një protest në sheshin për balë komitetit të partiz të punës në Shkodër. Autoritetet morën masat forta, duke i patur frikën për shkallzimit të situatës. Ministri Brendshëm në atë ko ishte kryetari aktuali kovendit të Shqipëris, Gramoz Ruqi. Besoj ju dha urdër, Ministrisë të Brendshme, që tani nuk ka me lora, ne fituam për shtetin, ne kemi votat, ne nga votor populli. Dhe në këtë ko bët ajo gafa që në 2 pril, pas një ditë me protesta, në ditë në dynë e protesta, vritën ka dhe protestues. Në një dokument të firmosur për i ti, Ruqi urdhëron të forcat e policis se si duhet të menagjonin protestën në Shkodër. Godit një qysh në filimet e grumbullimeve për të paralizuar ata që nga turmat mund të godasin me armë forcat tona. Zini lartësi dominuese me qitës të përgatitur. Protesta nisi rrëthorës të të mëngjezit. Situata u acërua me njerë dhe nisën për plasi mes protestuesve dhe forcave speciale. Në orën 8.15, u raportua vdekje e protestuesit të parë, Bujar Bishanaku. Ndërko, në orën 08.25, u vran në zmi kryeziu dhe Arben Broci. Ky i fundit, një figure një orë elvizje studentore që soli pluralizmin. Ndërko, rrethorës 10.00, u qëllua për vdekje edhe Besnik Ceka. Ajo pastaj zini pozicione në lartësi dhe pikërish në këto lartësi në uvran 4 njerës. Për këto vrasje, u bëm përgjigjës nga i peristët e pozicionuar në të arracën e Komitetit Partisë të Punës në Shkodër. Numri të plagosurve, mendojët se ishte 58. A ka përgjigjësi në gjarët e 2 prilic? Janë bërë shumet time, janë shkruetur libra, ajo në gjarët e ka i të keqen madhe sot e kësaj dite, që edhe pse pati proces, nuk u zbarthë. Dhe ne, edhe sot, nuk e kime marrë vesh statësisht se kush i vrao. Masakre e 2 prilit përdoret në mënyrë spontane nga demokratët për të sulmuar në ndonjë rast krye parlamentarin Ruqi. Por, vetëm kajqë. Kuj fundit ka deklaruar disa erë se lidhur me këtë njarje ka dhe në logari para drejtsis që në vitet 90, kur pushtetin e kishte partia demokratike dhe ka rezultuar i pafajshëm. Postin e Ministrit të Brenqëm, në më pak se një vit, e kanë bajtur dhe Bajra Mjëzeiraj dhe Vladimir Hysi. Mjëzeiraj shërbeju në qeverin e koalicionit PSPD, që u drejtua nga Yuli Bufi dhe Hysi në një qeveri teknike që zjati vetëm tre muaj, që u drejtua nga Vilsona Meti. Gjatë kohës që ata kanë qënë në këtë detyr, nuk ka patur skandale që të shëqëroheshin me doreqin e tyre. Bashkim Kopliku ka qënë zëvëndës krye ministri parë i pluralizmit në vendin tonë. Por në vitin 92, e për një vitë reshtë, a i kam bajtur edhe postin e ministri të brendshëm. Kopliku, një inxinjere elektronik, nisis pastrimin e policis nga oficerët e vjetër të komunizmit dhe promovoj një ardhje nga botat civile. Në komisariatet e vendit, Kopliku e mëroj mjaft mësues fiskulture, ekonomist, por edhe inxinjer me profesion. Filloj o reorganizimi i policis e ndryshme nga një polici në diktatur. Ajo që mbajnë mëndë më shumë të të saharojnë kur ata ishte sistemi shpërblimeve që a i vendosi për e të parë. Kopliku, që para pako është nëroj jetë nga Covid-19, u largua nga posti Ministri të Brenqëm në pril të vitit 1993 për të vazhduar vetëm e detyren e zëvendës kërë e Ministri të Shqipëris dheri në vitin 1995. Lërgimi bashkim Koptikut ndodhi si pasoj e radikalizimi të klaneve brenda pëdës edhe pasumbje së zhjedeve lokale të 26 korikut 92. Kënë dyrë të ti nuk gudzoj kusht të futë nga rrugëqëria e kohës, mafja, politike, a ishte buri pre, ditos. 
Në aprili vitit 1993, deri në korik të vitit 1996, postin e Ministri të Brendshëm në Shqipëri do të ambante Agron Musaraj, i cili ishte deputeti Beratit me profesion arsimtar, por edhe sportisti disiplinave të rënda si mundja. Në batë mërë si njëri që mori njërës të vetë ku ishin e ku si ishin me shkolle, pa shkolle i vurin poste drejtuese njërës bestuar të vetët, mbaj mund që fut korupcioni shumë në polici. E shkatëroj dhe atë pak i shte ngritur. Vullën gjithë shkaje, ja vuri, barazimi që gjithë jaj me krerë dhe partijës demokratike për të dhunuar zgjedhjet e përgjithshme të vitit 96 dhe më mraba dhe zgjedhjet lokale. Agron Musaraj ishte edhe Ministri zgjidhjeve të 26 majt të 96-tës. Në të ko, Partia Socialiste drejtoj nga 4 nën kryetar, Servet Pëllumbi, Namik Dokle, Luana Idaraga dhe Ilir Meta. Prej koriku të vitit 93, i akuzuar për korupcion dhe shpërdorim dhe tyre, kryetari legjitimi pësës, Fatos Nano, vuan të dënimi në burgun e bënqës. Por, nga Amnesty International, Nano ishte cilësuar si i burgosur politik. Një gjë e til e bënd e partin socialiste edhe më kompakte. Në ditën e zjedhjeve parlamentarit të 26 majt 96, duke o njoftuar për ndëryrje të shumëta dhe për arrogans, partia socialiste të rojqë i komisionerët e saj pa ombyllur procesi zjedhor. Ti jam dhënuar në mënyrë më të qartë mundshme, para institucioneve vendore, në 26 maj, në Berat, ditën e zjedheve. Pra jo në protestën time për kundrejt partiz demokratike i qeverisa se kohë e tjerë me radhë, po në punën time si deputet, si kandidat i partiz socialiste, në zjedhe 26 maj, i sulmuar munë mes të Beratit, nga falangat Ministris Brënqme të kohës, Pretendimi partiz socialiste ishte se qeveria po i manipulon të duk shumë zjedhjet, duke bërë që Vitoria të peshonde nga kraj i demokratve. Pas ditës së zjedhjeve të 26 majt, opozita e majt soli faktet të shumëta të manipulimit, të cilat nuk umorën në konsiderat nga majoransa demokrate. Ja 30 katme të antarë që janë që në komisionet e qëndrëve dhe votimin në ato zjedhje, ne një kishë dhe atë një, në nëzërën që në tjetë i gjysë. Raporti finali vëzhguezve të odirit ishte dërmues. Zjedhjet janë komplementuar, nuk ka pasur as një regull zjedhor që nuk është kelur. Kështu, opozita e majt del në shesh për të protestuar. Ndërko policie kishte rrëthuar sheshin Skonderbej me qëllim që të mosilin të protestuesit të manifestonin. Filimisht, duke i se opozita nuk ishte një plan agresiv por i rritimi e nëziti turmën në nërëthimin policor. Nga të gjitha dritimet, socialistat nisën të marshonin drejt qendrës të krye qytetit. Në rrugë edhe në sheshin qëndror, policia qërkullon dhe me autoblinda, ndërsa forsat speciale dhe punoj njës të shërbimit informativ, kryua në barikada për të penguar marshimin. Në balë të protestës, ishin 30 drejtuesit e opozitës, që udhiqe i nga Servet Pëllumbi, Gaqo Apostoli, Neritan Ceka, Pascal Milo, Ndrej Legisi, Namik Doke, Pandeli Majko, Brendi Gonxhe dhe Kastriot Islami. Ata udhënuan barbarisht nga forcat e policis dhe të shikut. Situata doli nga kontroli dhe dhuna u bëhe për gjakshme. Nuk jemi pas mundësit në blidhemi, të në blidhemi, dhe të organizojmi të bim në sheshën Skënderbeja ditë sepse unë masakruan njerëzit u rrahën që në momentin e parë që vunë këmbën në teritorin e sheshit Skënderbej. Janë masakruar dhe pasës e njëri, nuk të adëri që kërkush. Operacioni dhunës ndaj opozitës u drejtua nga ishtë drejtori policisa Asajkoe, Generale Gimsheu, me linë direkte në presidencë që drejtoj nga Sali Berisha. Drejtojshin drejt për drejt nga Sali Berisha, ju nga Ministri Brëndqë, asë nga Ministrat e Brëndqë. Drejtojshin nga Sali Berisha, Sali Berisha drejton të me Agim Shaun, drejton të me Bashkim Gazideden, drejton të me një palacër që drejton të policinë financiare në teritorë që ishe një nga armët okulte, ndëshkusa. Ministri Musaraj dhe Kyre Ministri Kohës, Aleksandr Meksi, u la një është drejtimit të operacionit, pasi kishim për plasje me Presidentin e Republikës, Sali Berisha. Musaraj kishte vetëm një zhidhje në të kohë. O të bënd të vazhdo në të zbaton dhe urdi që ardhë, o do lindë dhe tyre. Po të ti Ti dje dhe tyrën sa Liberishës president, ishte që problemi matë. 
Dhunimi opozitës së majtë nuk është i vetëmi skandal që ndodhi gjatë detyrës së ministrit të brendshëm, Agron Musaraj. Gjatë kësaj periude, një tjetër njëri do të trondis të opinionin publik. Ajo ishte shduki e remzi oqës. Roli policisë në atë ko është parë si mefsht, sa i përket punës që duhet të kryen të në këtë shdukje. Pas zgjedhjeve të vitit 1996, Berisha largon agron Musarajn dhe mëron një mësu e sletërsie nga Kavaja. Halit Shamata është ministri i një prej periudave më të vështira që ka kaluar Shqipëria pas përmbysjes së komunizmit. Shamata është një riu që drejton të dikasteri në kohën e shtypjes së revoltave popullore të nisura në janar të vitit 97. Fati ke Halit Shamata së ishte se e zuri minister të razirat e vitit 97 po a ju detyrua të përgjigjej si të tuash të zbaton të urat e politikës. Po është akuzuar për njëjtë në të shtatës, po nuk ka lidhje shamatë. Po thëmë dhe njëherë, në konë që u është përsua në njëjtë në të shtatës, Parlamenti Shqiptar vendosi që shefi shtabit të operacionit ishte General Gazidin. Pra të gjithë drejtimin e operacioneve të ushtrisë, të policisë dhe të shëbimi informativ, në teren e mori për si për General Gazidin. Kriza e firmave piramidale, zori populli në rrug. Në Tiran, Tier, Lushnje, Vlor, Berat, Tepelene me Gjer, qytetarët u derdhen me mlef, duke ju vënd zjarin institucioneve. Marsi ati viti ishte moment i vlimit dhe shkërmojqes totalit të shtetit. Forcat e rendit u përpojqen të shtypnin protestat. Ajo kujtohet si policia më e dhushme. Ajlit Shamata, në atë periudu, shefi shtabit për gjithëshum të ushtris, komandanti i Gardes Republikës, kanë qënë disa në atë periudu. Në the gjashëm në the shtatën, dhe sidomos në në the shtatën, naturisht u përfshin dhe përdet në operacionë në kundër popullësis. Jo që ka pato Shamata dhe që shakë zhuar më se kujtoj, është një seri operacionesh që ka ndodhur në fundin e vitin në the gjashë dhe filimin e vitit në the shtatë në janar, duke goditur disa grupe në jug të vëndit. Dhe atëre pati akuza se po godit ishin vetëm këtë shtarët politik dhe ju ata që ishin personajet botë të skrimë. Pavarësisht, kushisht e urdhëru e si vërtetit vërnës, të këtë popull i opozitari kosë, a i qikoj me syrin e ministri të policisë së represionit. A i dhe gjitha ta tjeret që me thënë drejtën u aratisën, qëtë vidit 1907, në dhe shtatë, nuk për badhën kur, me drejtsina shu si shduhe. Shamata u lërgua nga detyra në 3 mars, dit në të cilën, Sali Berisha, u rizjodh president nga parlamenti, i dal nga zjedhjet e manipuluara të 26 majt të vitit 96. Lidhur me veprimet policore gjatë razirave, Alit Shamata është arestuar në 22 gush të vitit 98. A ju akuzgua për krime kunder njërzimit së bashku me 5 zyrtar të tjerë të partiz demokratike në atë që quaj procesit të gjashtve. Shamata umbajt vetëm disa javë në paraburgim. Në korik të vitit 2001, prokuroria pushoj qështjen për munges provash. Më pas, a i fitoj pafajsi në gjykat. Shamata dhe disa grupit gjashtve dhe disa personajët tjere në arestuar në 98-en, por janë liruar pa shkuar në gjyqë për arsye politike, për marveshe politike që u banat ka. E gjitha ajo periud identifikohet me emrin e Sali Berishës që ishte në kryet shtetit. Të gjithë emrat e tjerë janë instrumenta që përdoren, pra e njërës që pranojnë të bëhen instrumenta. Kundërshtarët politik i kanë vërë një njollë në sivin politike, duke i faturuar për gjejsi për grabitin e thesarit të shtetit në krabë. Në fakt, skandali ishtë për theo në vitin 2000, kur në pushtet ishin socialistët. Por, me ndohet se grabitja e 280 kg ve flori, ka ndodhur gjatë razirave të marsit 97. Në thelp të akuzave të pafaktuar andaj shamatës, që në ronë fakti, sa i ka urdhëruar pas 27 shkurti të vitit 97, 
Bezullimin e kontroleve tre mujore në tunelin kuru e jari. A mbetin fuqi urdhën shamatës në basë qeshorit 1997? A vazhdo në të mbetin fuqi kjo urdhër? Edhe sot, edhe ashtë kjo shkaku që gjash ministrat tjerë pas shamatës, i patën duart lidhëra dhe lukujen asë i kontrolë të sartë. Në zjedhja e vendit nga situata shumë e fështirë. Në nëndë mars të vitit 1997, forcat politike arritën marveshjen për kërimin e qeverisë të pajtimit kombëtar. Në kryet të Ministrisë të Brendshme, Erdi Belul Qelo, i cili mori detyrën më datë 12 mars. Qelo ishte kryetari degës së pëdës së fjerit dhe uvo në këtë posë si një tentative berishës për të përmirsuar mardhënjit me jugun që ishi në caruar gjatë revoltave popullore dhe ndëryrjes brutalit të shtetit. Klima në të cilën, a i qëndroj në detyr, ishte mjaftë të tensionuar. Në rrugë në bizotron të kausi dhe raportojshin djetëra vrasi e shdo ditë. Institucionet ishin shkatruar. Bandat bëni ligjin në për rrugët e vendit. Qytetarët ishin të armatosur. Nga kundërshtarët politik, janë parë me dyshim disa akte që mbaj në emrin e qelos. Në 31 mars të vitit 1997, a i ka firmosur shkresën me numër 483, ku kërkojt nga Ministria e Mbrojtjes dhe vje në dispozicion 35 transportues forca shtë blinduar. Motivimi i kërkesës është lidhur me rivendosin e rendit në vend, por nga kundërshtarët politik, kjo urdhër është parë si përpjekje për të nëzitur për plasjen veri jukë. Veqelo është mbrojtur duke argumentuar se shkresa në fjallë është në përputhje me programin e qeverisë të pajtimit kombëtar për i vendosin e rendit. A i u largua nga detyra në mënyrë kretë papritur në korik të vitit 1997, teksa në Tiran shvillohëshin protestat të dhunshme. Pazjedhjeve të 29 qërshorit që ufituan nga partia socialiste, një grup gërdistë është të presidentit Berisha, dollën të armatosur për kra Leka Zogut. Zogu, pretendenti për fronin mbretëror, njëshi armët dhe doli për të protestuar kunde rezultatave të referendumit për formën e regjimit që u zhvillua së bashko me zjedhjet parlamentare. Për balë këqë zë, u zhvillua një përplasi armatosur me policin, ku pati edhe viktima. Preja sajkoe, ishë ministri brendshëm Belul Qelo, jeton në shtetet e bashkuarat Amerikës. Ali Kazazi është një ndër titularët më jetë shkurëtër në kryet të ministrisë të brendshme. A i mori detyre në 4 korik, pas largimit të beftë të Belul Qelos dhe që ndroj në detyre deri në 25 korik. A që në Belul Qelo dhe Ali Kazazi, pra një Ali Kazazi s'ka ndërja si mua. Pra ata nuk patë në ndorë asë gjë, E para, e dyta, ata kontroloni vetë mundas në vogë në Tiranës. Kazazi përmbushit dhe tyrat e fundit në kuadrë të qeverisë të pajtimit kombëtar. Ndaj ti, nuk pati ndoj një qështi me sensitet publik, si shëndodhi me para arsit. Në 29 korik të vitit 1997, në kryet të Ministrisë të Brendshme, unë gjitë arkeologu i njohur, Neritan Ceka. Kretari për adës dhe i dalë deputet në cërik, Cekës, ju dha portofoli më i vështiri qeveris për të rindërtuar policinë e shkatruar nga kaos i vitit 1997. Vinde nga bota e arkeologjisë e shkencës arkeologjike, po gjithës e si ishte buri kulturuar, ishte në kone dur, ajo që su bëgja 1997, su bëgja të kohës të cekës, që filloj policia të punon të me letra. A i kishte në bishpatula, dhe tyren të pastron të rrugët nga bandat, ku qytetarët nuk mund të levizmin të lirë. Nano, cekës i vuri si dublant, një zyrtar të pësës, ndre legisin, që i dha postin e sekretarit e shtetit për endin. Gjdo e mërimi shefave të komisariateve apo strukturave të tjera, ceka duhet ta kunder firmoste me legisin. Perikli Teta u e mërua më 24 pril të vitit 1998 në kryet të dikasterit, që në atë ko quaj Ministri e Rendit. A i qëndroj në detyr deri në 29 shtator të vitit 98. Te ata në djesë pas, ta i në kandruar jetë, erdi në vëndin e ka buar, nuk ishte për atë punë. Dhe si u shdështoj, u largua. Te ata 
Ishte ministrë në ditën, kur në vend ka ndodhur ajo që konsiderohet vrasi e shekullit, ekzekutimi lideri televizie së djetorit, Aze Majdari. Njarja provokoi grushtin e shtetit të 14 shtatorit të vitit 98. Dita e ceremonis mërtore u shëndrua në një manifestim dhune. Historia më pas djet, militantët e armatosur kushtojnë një institucionet dhe qeveria nano doricet. Gjatë grushtit të shtetit të 14 shtatorit 98, Ministria e Brendshme u tulat, por disa politikan dhe oficer karriere në zitën tëtën që të merte në dorë situatën. Sigurisht i që loj fati i keq në menjarët e 12, 13 dhe 14 shtatori, por është një ministrë që nuk e braktisi ministrin e vetë. Nga shumë ministra dhe kërë ministrin vetë e braktisën. A ju instaluan ministri, makina ti është që luar nga mrapa, direkt makina ku e i gjende brënda, është që luar me kalashnikov nga mrapa dhe mund të shte brarë. Policia doli në rrug, vetëm brëmjen e 14 shtatorit 1998, kur Shëba i bëri të ditur Berishës se nuk do të një të asë një qeveri që vinte në përmjet dhunës. Njarja vuri në vështishë si të madhe Ministrin Teta. Opozita akuzon dhe për organizimin e vrasjes qeverin e Fatos Nanos dhe njerëzit me uniform. Në fakt, mes autorve të dënuar ishin Jao Mulosmani dhe Ismeta Gjia, funksionar aktiv të policisë së kohës. Nuk mund të akuzohet perikliteta për vrasën e zemedare. Pas rëzimit të qeveris nano, u kryua kabineti Pandeli Majkos. Në kryet të Ministrisë të Rendit, u emërua Petro Koqi, i sa po ardhur në tiran nga drejtu e si degës së pësës fjerë. A i qëndroj në detyrë nga të tori vitit 98, dheri në majtë vitit 99, Koqi u lërgua nga detyra për shkak të përplasjeve të vazhdueshme me krye ministrin Majko. Dhe Petro Koqi, pavërësisht performancës njeri njerëzori si atë që me tira, nuk ishte për atë punë, kishte arru në mëndin e gabuar, në detyrën e gabuar, dhe a i dështoj. Nuk la gjurëm, zbatoj ato detyrat strikte të partis. Petro Koqi, bante mardhënje të afërta me liderin e pësës, Fatos Nano, dhe kjo i rritoj Majkon që një muaj më vonë synoj të bëj kryetari partijës socialiste, por umbi për balë Fatos Nanos, i cili ishte dorejqur edhe nga detyra e kreut të pësës. Spartak Poqi u emërua minister i rendit në majtë të vitit 99 dhe qëndroj në detyr për afro një vite gjysma dheri në nëntor të vitit 2000. Poqi ishte kryetari pësës të tiranës dhe si tilë, do të duhet të shërbente si njeri u kryesor që do të silte fitore në Pandeli Majkos në ambicjen e ti për të bërë lideri partijës socialiste. Poqi, bajt mënë si ministri që drejtoj goditjen e partë të bandës e lushnjës me në krye Aldo Baren e konsideruar e pa prekshme dheri në atë ko. Në kone e Spartak Poqi, për të parë është punuar me një nivel të ri u identifikuon bandat ku ishim flasim që ishën akoma të pa goditura bandat në nëndit e shtatës. Ose mësak dhe ato që ishën goditur, si banda e vlores apo e beratis, sërish këshin fituar lirin për shkak të një sistemi gjysor shumë të dobet dhe për shkak të pa fukjes shtetit. Kujtojmë një operacion dhe zjatë i disa muaj, dhe që u konkludu atere, u tha që janë shdukur 20 banda kriminale. Në fakt, atere u goditën disa grupe kriminale nga jugën dhe rinë Shqipëris. Po që u lërgua nga detyra e ministrit, kur qeverin Lërgimi ti u bëb pas disa për plasjeve të poqit me krye ministrin e kohës, i cili sish dhe majko më parë synonte të merte drejtimin e pësës. Gjithashtu, më njanimi poqit kryoj dhe perceptimin e për plasjeve brenda majorancës që mronin segmentet të caktuarat të botës e krimit. Në fakt, këte e pranoj edhe vetë poqit në një interviste ekskluzive për Top Story në dokumentarin për bandën e lushnjës. Plane, mjo vetëm nga banda e lushnjës, po edhe nga qartjet tjera kriminale, më shumë kanë qenë presionet pa dukshme, të cilët u konkretizuan përstaj për në largimit tim nga kjo dhe tyra. Fillojt në bajt pak erë kjo. Me largimin e Spartak Poqit, në kryet të Ministrisë së rendit publik, do të emëroj i Lir Gjoni, i cili kështë qënë shefi kabinetit të kryet Ministrit Pandeli Majko. A i qëndroj në detyr, deri në janartë të vitit 2002, dhe vinte nga një karrierë në media. Gjëtë asaj periude, Shqipëria e ishte e ndë zhytur në nivellet larta të kriminalitetit. Trafiqet njërzore dhe ato të drogave lullëzonin. Të mbajt mëndë si vetëmi ministri brëndshëm, 
i cili i dha fuqit të plot institucionit të drejtorit të përgjithshëm. Me gjitha të, Gjoni nuk ishte fuqi reale në ministri, ku dora e krye ministrit i lirë meta ishte shumë e praniqme, në kontrol dhe influencëm për njërzve pranti. Akuza kërësore që u vua të rëndaj lirë Gjoni ishte përfshirja në tendrin e pasaportave të reja me kompanin Gjermane Bundes Drugerej, një histori që zjatë një gjash muaj, që përfundoj me dërgimin në burg të zëvëndës ministrit brëndshëm, Bujar Himqi, dhe të drejtorit të policisë të asekua e vilimiftari. Pra, kushe bëri golin dhe kushe hangri drurin, në sëmë se historie. Episodi që ka shënjuar karierën e gjonit si minister, ka gjënë shëqërimi në polici liderit opozitës atërshme, Sali Berisha. Jemi në vitin 2000, kemi ende një Shqipëri jo stabile. Në usur mua komisarit Tropojs, kështë ndodhë dhe disa njarje të më pashme, ka qenë kërën ministri Lil Meda, i cili urdërojnë atë kohë që të shoqëroj shefi opozitës sa liberish. Ilir Gjoni u largua nga qeveria bashkë me Ilir Meten, i cili dha doreqe në shkur të vitit 2002. Pandeli Majko, drejtor një qeveri kujdestare për të shërbyër qëtësimin e ujrave në pësë nga përplasjet në nërmjet Fatos Nanos dhe Ilir Metës. Qeveria Majko 2, që nërën në detyr për 5 muaj dhe në detyrën e Ministri të Rendit Publik, e mëroj e deputeti Sarandës, Stefan Qipa. A i qëndroj në detyr vetëm 5 muaj dheri në korik të ati viti. Në këtë periud ka ishtë të shkurëtër, nuk ka ndo një episod që të ketë shënjuar karierën politike të Qipës. Në korik të vitit 2002, Fatos Nano e mëron në kryet të Ministrisë së Rendit, ish gazetarin e Zëri të Popullit, Luan Rama. Luan Rama ishte në kryet të Dikasterit, kur u zhvillua një operacion i gjerë kundër skafeve dhe gomoneve që trafikonin klandestin dhe lënë narkotike në Itali. Do mbahet mund si njeri u që nisi operacionin puna për ndërprerjen e trafikut të klandestinve dhe jo vetëm klandestinve, por edhe të drogave. Për është një operacion që i bërinder policis, shtetis shqiptar, blokoj përfundimisht trafikimin e qënive njërzore të drogës, të armëve për mes brigjeve të Adriatikut, drejt Italis në Otranto, e kështu me radhë. Kjo operacion ndodhi si pasoj i kërkesës së prer që Krye Ministri Italiani Ko, Silvio Berlusconi, i bëri homologu të ti shqiptar. Pavarësisht arritjeve, një gjesti shumëtuar shënjoj karierën e ramës që i kushtoj shumë. Ministri, goditi me grusht, gazetarin i lirë Baba Ramo, gjatë një ceremoni e kokteli. Një episod që unë në fakt e kam harruar, një situat absurde kërë e shosot e kryuar ndaj një ministri gazetar, si që isha unë, prej kolegve gazetar, e të cilët sot asë shumë kosh kërë e shoj me qëtësia të njarje, më thonë që ka qënë instrumentalizuar për të knaqur egon e disa njështë faktorve politikë në vënd, me synim rëzimin e qeverisë së kohës, pra të qeverisë së Zotit Nano, dhe për të kryuar një situatë problematike në qeverisje. Në gjari është kaktoj i reagimet e shumëta. Shëqate e gazetarve protestoj para ministrisë në atë kohë. A i episod nervozizmi, soli edhe fundin e karierës e Luan Ramës. Incidenti ishte për mua ishte thjesht preteksi. Ishte një preteksi. Sepse shikoni ku shërit e Masnuar Ramës. Më shumë e thjesht. Shikoni ku shërit e Masnuar Ramës. Në këtë pjesë të tretë, do të ndalimi të skandalet e ministrave të brendshëm pas vitit 2003. Para se të nisim me analizën e tyre, një fakt që duhet përmëndur është se në 30 vjetë janë dëruar 25 ministra. Me një mesatare të thjesht, i bie që jetë gjatësie një ministri ka qënë një vite një muaj. Ministria brendshëm a qënë ministria më delikate, ministria më e vështirë, jo këtu, por në qitë botën që të dhruar. Êshtë shenjë e pa përgjejshmërisë qeverive që e kanë qeverisur të vënd. Për arsyet të konjukturave, për arsyet dhe të situatave nga njërë dhe objektive për shkak të një realiteti të pastabilizuar dhe që pa përgjejshmërin e qeverisjes gjithmonë e transferon në konflikt të policis me qytetarët. 
Kjo lidhet me faktin se Shqipëria ka qënë në tranzicion gjatë gjithë kësaj kohe. Por më kryesoria është që ende në vendin ton, korupcioni, krimi dhe droga, e cinë të kapur dorë për dore me politikën. Igli Toska është ministri rendit gjatë periudhës djetor 2003-7-2005. A i do të mbajt mend si ministri pari brendshëm që kërkoj pastrimin e radhve të policis në personat e lidhur me krimin. Por Igli Toska ka qënë dializoti. Ka dhe në kontributet të qmora në vendosin në rendit që të cilë publika ko ditur, përveç krimit edhe mafjen policitë shtetit. Zyrtar shtetit të korruptuar. A i ga boj, Igli Toska ga boj dhe shkatroj dhe karierën e ti në ikë farmase, kur inicoj një rend bërnda rendit e qëtë, të bëjmë rend dhe bërnda rendit, pra të pastrojmë dhe policinë. Në më shtetë për mendimin tim të personat të ga buar për të bërë këtë rend bërnda rendit. Êshtë ministri që kanë të doj për depotet humbi në një zonë, në ka qënë me se kujtoj në kombinatës, dhe në fund akuzoj policinë që kishtë të lejuar të vithin votë. Kjo periudhë kohore në Shqipëri njëtë si periudha kur gëlloni skafe dhe gomonet në drejtim të Italis, her me drogë e her me refugjatë. Kami ka të dy ore gjysë. Dy ore gjysë, sa veta ndodhin në gjëndit e ronë? Dhe, nuk e di, së të po pytemi, bëjë, bëjë. Njërja më makabër është ajo e nëntë janarit, ku njërzit e gomones që pëmbytej telefonojnë në top qenën. Gomonja 12 metra gjatë që unis nga vlora, i dorzojt stuiz detare. 18 bura e tre gra, gjenden të pajet, në agimin e 10 janarit, në një helikopteri NATO së ushtëris italiane. 7 rezultojnë të shdukur edhe pas kajgj vjetësh. 11 të tjerë mundën të shpëtonin, me styre edhe skafistët. Pasifitoj zidhjet e trekoriku 2005, partia demokratike e mëroj si minister të brendshëm, Sokol Oldashin. A i mbajti këtë pozicion në shtatori 2005 dheri në janar të vitit 2007. Sokol Oldashi, në kryet të ministris, kreu disa arestime të bujshme, si ajo e kreu të bandës e lushnjës Aldo Bare, kreu të bandës e dursit Lurzim Berisha e të tjerë. Kone Oldashit, u kapën ku ishë në kusishin, të strehuar në Turqi, Majqedoni, në vëndë ndryshme të Europës, disa personaje, kështë të krejmit. Kujtoj Aldobare në bandës lusish, kreju në bandës lushnjës, kujtoj Lullberish në kreju në bandës dursit, kujtoj Iseta Gjin dhe nojnë personaje të jeder. Por, gjatë kohës që kam bajtur këtë detyr, Sokol Oldashi është akuzuar për lidhjet ngushta me botën e krimit, kryesisht me bandat e shiakut. Me një raport konfidencial që është dërguar cias, OBIS, si dhe ambasadës Amerikane në Tiran, thuet se klani Gjakja ka lidhje të forta me partin demokratike dhe veçanërisht me Sokol Oldashin. Në raport thuet se këj klan e ka ndimuar atë në zhjidhjet e vitit 2005. Pas Oldashit, minister i brendshëm do të emëroj Bujar Nishani. Këtë post, a i mbajti filmisht nga marsit 2007 dheri në shtator 2009. Më pas, do të rikëthej edhe njërë në këtë detyr, në aprili 2001 vjetë, deri në qërëshor 2012 vjetë. Se është kryoj në kryet të të policis një një kast njërëzisht të partizvet, nuk lanë do një gjurë, më ishte një njëri kontroluar nga pushteti sa liberisht sa sa i kohë. Bujar Nishani kishte formim u shtarak. A ju vendos në këtë post, pas të ishte njitur në radhët e drejtuesve të degës të tiranës, duke spastruar degën në njerëzit e Bamir Topit, i cili ishte këthyre në një rival të Saliberishës. Bamir Topi në vitin 2007 du bë president, falë presionit që u bë Berishës në një grup deputetësh që mund të qonin vendin në zjedhjet të parakoshme. Bujar Nishani ka që ministri më, si të mund, më konjukturat. Gjatë kohës që Nishani drejtoj këtë institucion, do të akuzoj nga të majtët për disa afera korruptive. Një nga abuzimet më të mdha ishte në Policin e Shtetit gjatë viteve 2011-2012. Bëjt fjalë për uniformën e punojnësve të policis. Shkeljet në tenderin e organizuar janë të shumëta, duke njësër që nga paracaktimi fituesit, rritja e kostos dhe manipulimet. Nishani në rëndon një element që lidhet me zjatjen e tenderit. Qeveria kishtë vendosur që tenderit të bëjë vetëm për vitin 2011, por Bujar Nishani e zjati deri në vitin 2014. Ministri Radhës 
që shëndrojë në kryet e këti dikasteri nga PD, ishte Lulzim Basha. Berisha i adhot dikasterin pas zhidhjeve të vitit 2009, ku në gjithë koalicioni i lësëis. Ata këthyën një polici politike, me të rritu surkresor, politik, policia shtetë shqiptarë sot, nuk shtetë e politizuar, është e politizuar, në kockë, si do mos të rritu surkresor. Kjo është fatkësi e madhe komtare. Synimi ishte që bashkët të forcon të kontroli në teritor, për të përgatitur për betejen e madhe të vitit 2011, kër kandidoj për balet i ramës për postin e bashkisë të tiranës. Këtë post, Basha e mbajti nga shtatori 2009 dheri në pril 2011. Në janar 2011, karriera e lullëzim Bashës në kryet të Ministrisë të Brenshme u shënua me një nga njarjet më të rënda në vend, vrasje e katër protestuesve dhe plagosin e qindrat të tjerve në 21 janar 2011. Janë ekzekutuar njërës, 50 metra largë në këtu, batë për batë me këtë godin, në mes të bulevardit, dhe nuk dha kërkush të rheqen. Nuk i për faj unë lullë bashës për vrasjet, ato janë për gjithësie gardës, por i vë faj të nesërmen, kur nuk u zbatuan urdrat e arestit për ato që vranë demonstruasit. Në lidhje me këtë njarje, lullëzim basha në detyrën e Ministrit të Brenshëm ka urdhëruar përdorimin e lëndve kimike gjatë protestës opozitës. Gjithashtu, ka pasur edhe falsifikime dokumentesh për të mbuluar njarjen. Ne e dim kush ishte në të kohë Saliberisha. Nuk të lindhe Saliberisha fatin e vetë dhe të krej ministris në dorën e ministrit e dhe zhjithve vetë. Ashtu si të zhjithim. Nuk është ta i që ka urdhëruar vrasin e protestus e gjithë marrë të akuzojnë për terroris e tjera. Ndo është ta ka njëllë në biografi, ato njëllat e diktaturës, a i heqë për një sekundë. Nuk ka qënë trurim dhe urdhërim të vritër shkatë protesuës. Për më pak se një vit, karigën e Ministri të Brenshëm e ka mbajtur edhe flamur në oka. A ishte në këtë detyr nga Koriku 2012 dheri në mars të vitit 2013. Edhe pse qëndrimi ti si minister nuk është shëqyrua me ndo një skandal, a i do të mbajt mend për punësimet nepotike dhe të papështachme. Këtu vlen të përmendim punësimin e shoferit të ti si drejtu e së policie në Lazarat. Unë kujdes të bëndet disa e mërime që u qojtë nepotike dhe krahinore. Nuk ka pas asë një loj për pjekje për të bërë diçka në Lazarat. Në rethe policore të regohet me shakasë se a i emëroj shoferin e vetë shef të shërbimi kontrolit të brancu më gjiro kastrë. Ministri që mbajti më gjatë ka rigën e Ministrisë të Brenshme është sa e mirë të iri. A i qëndroj në këtë pozicion për rreth 3 vjetë e gjysëm, nga shtatori 2013 dheri në mars 2017. Sa i mirë ta iri, është ministri që nga të regoj të dy anët e medaljes. A i rriti për sigjin e policisë të shtetit, dërkoj që u realizua edhe ndërhyrja në Lazarat. Një nga rritjet e sa i mirë ta hirit ishte goditja Lazaratit. Gjatë gjithë periodës që partia demokratike ishte në pushtet në 8 vite, Lazarati nuk ishte goditur po thua asë njarë. Operacioni që shorit në Lazarat, që bëri gjirën e botës dhe goditi vatrën më të madhe në atë kotë të kultivimit kanapës. Por kjo, uzbe brenda pak muajsh, pasi për apja e shashit në vend, ishte shumer më e madhe se sa vetë Lazarati. Për erë të parë në 30 vite demokraci, uzbulua në vjonë të cilë transportonin drogë nga Shqipëria në Itali. Skenat në gjashme me ato të Kolumbis dhe Lordit Famkeqë, Pablo Escobar. Nga i manjë shumë pozitiv, vajtja tre herë në shpinë e barë, pritja kërë malë i këtë batje, përfundojt e 2016-ta të e situata e kanabizimit të vëndit nga jugu në veri, dhe kjo e dyta e klipsoj 2014-ta. Kulmi karierës të ta irit, shkon kur do të akuzoj se kishtë stimuluar trafikant të drogës, me të cilët kishtë edhe një lidhje fisnore të largët. Pasansave gjysore maraton, akuzat për trafik droge dhe grup të strukturuar kriminal u rëzuan. Gjukata për krimet të rënda, dënoj ish Ministrin e Brenshëm sa e mirë ta iri, 5 vite burg, vetëm për shpërdorim dhe tyre. Me gjukim të shkurtuar, arri në 3.4 vite burgim, por në konvertim si pas gjukatas, këthejt në shërbim prove 3 vite. Si pas vendimit, ta iri për 3 vite, nuk mund të ushtroj funksione publike. 
Sa i mirë ta jeri sësht sot në politika aktive, sësht sot deputet, sësht sot antar qeveria jo e jo, e tjera më rrat. Ndërku, që individualisht, për përbalët me drejtsin, më tregoni një rast tjetër. Dhe pse e konsideroni këtë skandal, kur kjo është një standart i vendosu nga i dhe nga partija socialiste, ku për cilin do që ka një akuz penale të ngritur, përbalët me drejtsin. Pas ta irit, Edirama vendos në kryet e Ministrisë të Brenshme, një zyrtar të vjetër në pësa. Bëjt fjalë për Fatmir Gjafaj, i cili kishtë drejtuar komisioni në posaqëm që përgatiti reformën në drejtsi. Gjafaj deklaroj në një intervist publike se pas mbyllje së reformës në drejtsi, a i do të largoj nga politika. Por a i tha po propozimit për të marrë drejtimin e dikasterit më të rëndësishëm në vend. Me nduam se po vind e vërtet një njeri me dorë të fort, një njeri që kështë nga mrava Amerikanët, një njeri që kështë dorë të reforma që po bëjë në drejtësi, që kështë hartuar reforma në drejtësi. Por, më shumë është faqë si një njeri që fillojë të godisë të Sajmir Tahirit, njerëzit të Sajmir Tahirit, dhe i një tësoj në mënërë shumë të gabuar një vetin në polici. Ishte një ndër e vjetër kjo e Fatmir Gjafajt, që nga viti 2002, kur Nano e propozoj që të drejtoj Ministrin e Brenshme. Por një problem ligjor me të vlanë, bënë që ëndra të mbetet në sirtarë. Por edhe pse problemi të vlajt ishte aty, ëndra e Gjafa su bërë realitet në marsin e viti 2017. A i qëndroj në detyr, veri në tëtor 2018. Bërë i disa arrestimet të ishtë deputetve, por sigurisht dhe a ju sulë mua dhe baltos për historinë e fanshme të ashme të vlajti, e cila u këthuje pasaj një histori e që në zgjati po thuaj, për gjusëmën e dytë të mandatit ti, dhe si të them shënjoj mandatin e ti. Opozita, rjapi qështjene të vlajt, duke akuzuar ministrin se kishte një vlatë të dënuar nga drejtsie italiane dhe nuk zbatoj ligjin antimafja për vlajn e ti. Ju dha një goditje politike për mes probleme e për ka pas vlaj vetë, po që ishte një skenim nga fillimin fund. I gotitur, i mirë me nduar, që shkatëroj përfundimisht dhe që detyroj të largoj. Agron Gjafaj akuzoj se ishte një person që ka kryer aktivitet kriminal e në të njëtën ko ishte i përfshirë në dosjen babale. Fatmir Gjafa është larguar duke vendosur një standart dhe standarti për të kjo ishte. U përfola, u përfshirë në njëgjare, po japë dërheqe. Dhe endoshin në rrugë dërëci e gjënë dhe nga dërëcia, jo vëzim që njëgjarja nuk e egziston, po njëgjarja është një njësë të kënuar nga partija demokratika e vërtetuar nga prokurirë dhe nga i gjukata. Dritan dhe Miraj është ministri brendshëm teknikë i propozuar nga partija demokratike dhe qëndroj në këtë detyr vetëm disa muaj, pas mardeshje së Rama Basha të 17 maj 2017. Dhe Miraj kishte karier të gjatë ushtarake si komandanti trupave specialet u shtrisë. A ju vendosë nga Basha për të drejtuar institucionin më të rëndësishëm për zjedhjet parlamentare të vitit 2017. Pavarësisht emrit të drejtorit policisë të ministrit apo të policit për katës, përgjejësia duhet kërkuar tek a i që e ushqen frymën e dhunës dhe të represionit. Fakti që në 30 vjetë kemi një numër të mathë ministrat përëndshëm të ndërruar, ndo njërë dhe me pak muaj në të tyrë, tregon destabilitetin politik të 30 viteve demokracit të Shqipëris. Kërësisht, ministrat e brëndshëm në këtë vënd, i a nërguar për shkak të konjunkturave politike. Pavarësisht, ka pas njëgjarje, ka pas incidentet e rëndë, po nuk i ka nërguar incidentet. Në këtë dokumentar, solëm në vëmendje 25 ministrat e brëndshëm që kanë bajtur këtë post në 30 vjetë. Ndërimi shpeshti tyre, fletë për brishtësin që ka shtetë unë. Një shteti vogëll që vazhdojnë të mbetet pengi krimit dhe politikës të deformuar.